हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्वर्ण क्लास टुडे वील गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर टू एंड दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है वो आपको मेरे आ, मेरे जो चैनल है आप वहाँ पर नीचे जाइए आपको सारे प्ले में मिल जाएंगे चैप्टर वन के सारे टॉपिक्स एंड नोट्स ठीक है तो आज हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन ठीक है कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना हम लोग जानते हैं कि हमारे जो फ्लोरा एंड फोना क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं जो फॉरेस्ट होता है ठीक है ये जो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं फॉरेस्ट में हम लोगों को सारे ट्रीज जो प्लांट्स जो स्मॉल या मीडियम लार्ज जो भी साइज का प्लांट्स होता है वो सारा आपका फॉरेस्ट में आता है तो फॉरेस्ट हम लोग फ्लोरा को बोलते हैं ठीक है फॉरेस्ट किसे बोलते हैं फ्लोरा को एंड जो वाइल्ड लाइफ होते हैं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग फोना बोलते हैं ठीक है ये क्लियर है इसलिए फ्लोरा एंड फोना में आप लोग कन्फ्यूज मत होना तो ये जो फ्लोरा एंड फोना है इसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं स्पीसीज मतलब प्रजाति जाति ठीक है तो इंडिया में बहुत सारे जाति पाए जाते हैं फ्लोरा एंड फोना के तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो सारा हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है अभी हम लोग वो देख रहे हैं इसके बाद थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन मतलब कि किस तरह से ये जो वाइल्ड लाइफ है एंड जो ये फॉरेस्ट है वो सारा वो वो डिप्लीशन हो रहा मतलब वो ख़त्म होते जा रहा है वैनिस्ड होते जा रहा है क्या क्या वजह है जिसकी वजह से फॉरेस्ट वैनिस हो रहे हैं या जो स्पीसीज है वो ख़त्म होते जा रहे या जो एनिमल स्पीसीज है एनिमल प्रजाति वो सारा कुछ खत्म होता जा रहा है वो क्या क्या रीजन है उसका वो सारा भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उसके कंजर्वेशन मेथड्स को किस तरह से हम इन लोगों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेस है हमारा उसको हम लोग बचा के रख सकते हैं कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट की है इसके कंजर्व करने के लिए तो ये सारा जो फोर टॉपिक्स है यही फोर टॉपिक्स हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और आप लोग को बहुत इजीली भी समझ आने वाला है सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं देखो जो हमारे ये प्लानट्स है ठीक है हम लोग इसमें अकेले रहने वाले नहीं हैं वी शेयर दिस प्लान विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स हम लोग बहुत सारे लिविंग बींग के साथ ये जो हमारा प्लानट है इसको हम लोग शेयर करते हैं ठीक है ये जो इंटायर हैबिटेट है मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं ये इसमें इट हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी ठीक है इसमें बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है देखो बायो का मतलब होता है लाइफ ठीक है और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता वेरियस ठीक है बायो का मतलब क्या होता है बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियस यानी कि वेरियस टाइप ऑफ लाइफ्स अगर ऐसे ही हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल मीनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ्स मतलब कि अलग अलग तरह के जीवन ठीक है अलग अलग प्रकार का जीवन तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी ठीक है इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टीवेटेड स्पीसीज कल्टीवेटेड स्पीसीज मतलब वैसा प्रजाति जिनको उगाया जाता है या जिनकी खेती की जाती है जैसे कि फ्लोरा ठीक है फ्लोरा से रिलेटेड ये वर्ड जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है इसका मतलब फ्लोरा है एंड वाइल्ड लाइफ तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस तरह से होता है ठीक है तो ये जो बायो बायोडाइवर्सिटी है ये ये कैसा है हमारा जो इंडिया है या वर्ल्ड या अर्थ है ये बहुत रिच है किस में रिच है यहाँ अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं राइट तो ये जो स्पीसीज है ये आपस में बहुत अलग अलग है ठीक है दे आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन वो क्या है वो फॉर्म एंड फंक्शन में अलग अलग है ये लोग किस तरह से जिस तरह से हम और आप है हम लोग के पास ऑब्वियसली सारे ह्यूमन पार्ट्स है ठीक है हमारे पास भी आपके पास भी एन, जो आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास ह्यूमन पार्ट्स ऑलरेडी सेम है टू आइज नोज ईयर्स लेग्स बट फिर भी 
हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है ठीक इसी तरह से जो वाइल्ड लाइफ होते हैं एंड कल्टिविटीज स्पीसीज मतलब फ्लोरा एंड फोना जो होते हैं वो सब क्या होते हैं एक जैसा दिखने पर भी अलग अलग होते हैं देख सकते हो आप लोग है ना ये देखो एक जैसा यानी कि इसका भी फोर फोर लेग्स है इसके भी है बट बट डिफरेंसेस है ये डिफरेंसेस देख सकते हो कितना तरह के डिफरेंसेस आप लोग दे, देख रहे हो है ना तो क्या होता है कि ये डिफरेंस डिफर करते हैं एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं इन फॉर्म एंड फंक्शन यानी कि उनके जो फंक्शन होते हैं काम करने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है ठीक है तो इस इस वे पर वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बट द मेन थिंग इज़ दैट कि वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बट फिर भी वो लोग दे आर इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंसीज मतलब ये तो बात है कि वो लोग अलग अलग होते हैं बट फिर भी वो हम सब क्या है जो जितने लाइफ जिस जिसमें जिसमें लाइफ होते हैं वो लोग एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड है वो कैसे वो हम बताएँगे ठीक है एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं सारा एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं जैसे हम ह्यूमंस बीइंग भी अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं बायोडाइवर्सिटी देखो यहाँ पे एक और पॉइंट्स है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू एवरी लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन्स मतलब बायोडाइवर्सिटी हर वो लिविंग बींग को बोला जाता है जैसे कि प्लांट्स हो गया एनिमल्स हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन्स सबको मिला करके ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने तरह के लाइफ है वो सारे लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तो सब कुछ आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी में तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग अलग अलग है लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है एंड ये जो रिलेशन है ये एक सिस्टम फॉर्म्ड करता है उस सिस्टम को हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे देखो वी ह्यूमन्स अलोंग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम देखो हम लोग एक दूसरे से अलग अलग है बट फिर भी क्या है हम लोग एक 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 सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ठीक है देख सकते हो हम लोग सब क्या है अलग अलग है ह्यूमंस क्या करते हैं ह्यूमंस प्लांट्स ग्रो करते हैं प्लांट्स को जो वेजिटेरियन एनिमल रहते हैं वो खाते हैं और उसको जो वो फिर टाइगर लाइन वो इसको खाते हैं डियर जैसे इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग दूसरे से कनेक्टेड है हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के नीड्स को फुलफ़िल करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे नीड्स को फुलफ़िल करते हैं प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है हम लोगों ने यहाँ पढ़ा प्लांट्स प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे ह्यूमंस के नीड को फुलफ़िल करते हैं और ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल के नीड को फुलफ़िल करते हैं इस तरह से भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं हम लोग इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं देखो किस तरह से देखो सपोज ये ह्यूमन बींग्स है ठीक है तो ये कनेक्टेड है किससे फ्लोरा से फोना से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह से We need air, water and soil to survive. देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इस planet में survive करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है हम लोग को air चाहिए होगा water चाहिए होगा and soil चाहिए Air obviously हम लोग को breathe, सांस लेने के लिए हम लोग को चाहिए होगा Water हम लोग को तो खैर वो तो हमारे लिए necessary है air भी and soil भी Soil to produce things. हम लोग जो एग्रीकल्चर जो हम लोग खाते हैं तो ये सारा प्रोड्यूस किस में होता है सॉयल में होता है तो सॉयल प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है ठीक है ये तीनों के बिना कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं सर्वाइव कर सकता है प्लानट में वो एक दिन भी नहीं ठहर पाएगा अगर एयर ना मिले तो हम लोग तो माइक्रो सेकेंड भी नहीं ठहर पाएंगे हम लोग तो तुरंत ही हम लोग अब ख़त्म हो जाएगा जो लाइफ है ठीक है तो हम लोग ये तीनों चीज़ एयर वाटर एंड सॉइल बहुत मस्त है टू सर्वाइव इन दिस प्लानट अब देखो ये हम लोग को जो एयर वाटर एंड सॉयल है उसको रिक्रिएट करते हैं कौन रिक्रिएट करते हैं द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल ये जो तीनों हैं आपके फॉरेस्ट यानी कि फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेजम ये तीनों क्या करते हैं रिक्रिएट करते हैं किसको एयर वाटर एंड सॉइल को किस तरह से रिक्रिएट करते हैं वो बताते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये जो फॉरेस्ट है ठीक है हम लोग जानते हैं अगर सो सपोज सपोज करो कि अगर हमारे अर्थ से सारे के सारे जो फॉरेस्ट है पेड़ पौधा है जो जो सारा फ्लोराज है वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम लोग ये जो वर्ल्ड है हमारा अर्थ में पूरा पोल्यूशन भर जाएगा ठीक है पूरा पोल्यूशन हमारे अर्थ में भर जाएंगे 
तो क्योंकि ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो उसको फिल्टर कौन करेगा ट्री क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एंड क्या बदले में देते हैं ऑक्सीजन तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइव लिविंग हम लोग को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है हम लोग जानते हैं और एयर को ये क्या करते हैं रिक्रिएट करते हैं इसको पॉल्यूशन फ्री करते हैं प्योर करते हैं फ्रेश करते हैं एयर को जिसमें कि हम लोग श्वास ब्रीद कर पाते हैं ठीक है अगर ये ट्रीज ना रहे तो इतना पोल्यूशन हो जाने वाला है इतना सी ओ टू फैल जाएगा कि हम लोग एक सेकेंड भी यहाँ पर ब्रीद नहीं कर सकेंगे एंड हम लोग हम लोग वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से तो प्लांट हमारे लिए ज़रूरी है अब लोग एनिमल्स कैसे ज़रूरी है तो देखो वाटर में क्या होता है कि वाटर जो है अगर तुम तो पानी को छोड़ दो अगर पानी एक जगह जमा हुआ छोड़ दो ठीक है तो वहाँ कुछ दिन में देखोगे कि वहाँ पे एलगी वगैरह काय फगी वगैरह लग जाता है पूरा काय पा, पानी जो है वो वाटर जो एकदम ब्लैक टाइप हो जाता है काला हो जाता है वो पानी खराब हो जाता है लेकिन नदी का पानी या समुद्र का पानी ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है समुद्र का पानी ऐसा क्योंकि वहाँ पे जो वाटर स्पीसीज़ है लाइक फिश एंड अदर स्पीसीज़ वो लोग क्या करते हैं उसको खा जाते हैं उसको खा करके वो वाटर को प्योर कर देते हैं वो जो वाटर का इम्प्योर है जो इम्प्योर वाटर में चीज़ होता है जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उसको वो खा लेते हैं एंड उसके बाद वो क्या हो जाता है वो वाटर बिल्कुल प्योर हो जाता है हमारे यूज़ के लिए हो जाता है इस तरह से जो एनिमल्स है वो हमारे लिए क्या करते हैं वाटर को रिक्रिएट करते हैं एंड सॉइल को कौन रिक्रिएट करता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ये देख सकते हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ना ये क्या करते हैं ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है उसको बनाए रखते हैं यानी कि ये सॉइल को सॉइल के जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसको ये बनाए रखते हैं ये उसको हटने नहीं दे बिगड़ने नहीं देते इनके वजह से सॉइल का पोषण तत्व बना रहता है जो सॉइल का वेस्ट मटेरियल उसको ये लोग ईट करते हैं तो सॉइल क्या है वो प्रोडक्शन के लिए वो फर्टाइल बना हुआ ही रहता है ठीक है तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये क्या करते हैं सॉइल को रिक्रिएट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन लेवल हाई होता है तो ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके किस इसी तरह से प्लांट्स एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो एयर वाटर एंड सॉइल को रिक्रिएट करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और जिसके द्वारा हम सर्वाइव कर पाते हैं तो इस तरह से हमारा ये क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस होता है इकोलॉजिकल सिस्टम जो वर्क करता है इस तरह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस होता है और हम लोग एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करते हैं ठीक है ह्यूमन बींग्स प्लांट अब अब देखो प्लांट्स एंड वाटर को प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी तो ह्यूमन बींग की ज़रूरत होती है अगर हम लोग नहीं रहे तो प्लांट्स ग्रो कौन करेगा प्लांट्स को पानी कौन देगा प्लांट्स को बोएगा कौन है ना तो सी तो इस तरह से प्लांट्स को देखभाल के लिए हम लोग की ज़रूरत होती है इसी तरह से एनिमल्स की देख केयर के लिए भी हमारी ज़रूरत होती है बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पहले थे अब नहीं हैं तो उसको गवर्नमेंट जू बना के नेशनल पार्क बना के उसको कंजर्व कर रही है तो ये सब एनिमल्स को भी हमारी ज़रूरत होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमें भी इनकी ज़रूरत होती है तो वी आर बोथ इंटर डिपेंडेंट विथ ईच अदर और हम लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है इंटर डिपेंडेंट है और ये सारा क्या फॉर्म करता है इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म करता है तो हम लोग ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और किस तरह से इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म होता है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये हम लोग आज पढ़े नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना कितने तरह के फ्लोराज एंड फोनाज स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं इनको उसको किस तरह से उनको कंजर्व करना है एंड वो क्यों उसका डिप्लेशन हो रही है सारे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आई होप कि आप लोगों का आज वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा सो इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग